ये तो नाग है नागा सुर है ये नागा सुर है ये पुत्र गणेश देवी नकुला इस प्रकार तब ही उत्तेजित होती है जब उन्हें अपने निकट निकट सर्पों और नागों का आभास होता है माता नकुला अर्थात सर्पों और नागों की परम शत्रु नेवलों की माता ये नागा सुर ही है ये नागा सुर ही है जिन्हें अब देवी नकुला अपने वास्तविक रूप में आने पर विवश करेंगी ये महादेव रूपी योद्धा अनेकों देवियों को पराजय की ओर धकेल रहे थे ये अचानक एक देवी के आने से भयभीत क्यों हो रहे हैं ये बलिका वो भी समाप्त नहीं होना चाहिए अन्यथा में गणेश जी को अपने निकट स्थित करने के उद्देश्य में कैसे सफल होगा रूपी नागा सुर है अपनी इच्छा अनुसार किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं ये किंतु अब इन्हें अपने इस अपराध का भयंकर दंड भी अवश्य प्राप्त होगा मेरे नागा सुरों को पराजित करना इतना सरल नहीं होगा अब माता इन नागसुरों का वध कर देंगी
महानायक हमारे नागासुर तो इन का सामना नहीं कर पाए अभी नागासुरों का अंत नहीं होने दूंगा मैं क्योंकि अभी कुछ समय के लिए मुझे इनकी आवश्यकता है नाग पुत्रो नाग पुत्रो अपनी माता देवी शर्पणी को उनकी संतानों की दुर्दशा का ये दृश्य दिखाओ और पुनः इस युद्ध का भाग बनो सुरो तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है तुम्हारी इस दुष्टता का भयंकर दंड दूंगी मैं तुम्हें देवी शर्पणी इस नाग असुर सेना की माता अपनी संतानों की दुर्दशा से अत्यंत क्रोधित हैं। देवी शर्पिणी इतनी विशाल का है कि इनसे युद्ध करना और इन्हें पराजित करना तो अत्यंत कठिन है देवी शर्पिनी का क्रोध अब इन देवी के अंत का कारण बनेगा मेरी संतानों को और हानि पहुंचाने का दुस्साहस भी मत करना इन्हें इनके काल से भेंट करने से अब कोई नहीं रोक सकता तो तुम मेरी भी चेतावनी सुनो देवी तुमने यदि मेरे पुत्रों को मुक्त नहीं किया तो मैं अपने भीतर के कालकोट विष से तुम पर और तुम्हारी सेना पे ऐसा प्रहार कर दूंगी कि तुम सब जीवित नहीं रहोगे तुमने मेरी चेतावनी भी नहीं सुनी तो लो अब मेरे कालकोट का प्रहार सहो प्रभु महादेव की सहायता के बिना इस काल कूट को रोकना तो असंभव है फिर माता नकुला उसका सामना कैसे करेंगी अब यहाँ जो भी हो वहाँ मेरा अनुष्ठान अवश्य संपन्न होगा चतुर 
ಪ್ರಮದಂ ಚ ವರದಂ ಹಸ್ತ ವಿಭ್ರಾಣ ಭೂಷಕ್ಭಜ ರಕ್ತ ಲಂಬೋದರ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಕ ರಕ್ತವಾಸ मेरे द्वारा यज्ञ में समर्पित आहुति और मेरे पाठ से श्री हल्दी गणेश श्री गणेश जी के रूप में साकार होने ही वाले हैं मुझ पर अब ये कैसा प्रभाव हो रहा है समान ही विशैला सर्वनाशी है ये कालकूट फिश ये विनाशक फिश देवियों तक पहुंचकर उनका कोई अहित करे इसके पूर्व इसे रोकना ही होगा किंतु पुत्र गणेश ने सर्वथा उचित कहा था संसार के हित में हलाहल विष को अपने कंठ में धारण करने वाले एकमात्र प्रभु महादेव ही इस कालकूट विष का सामना कर सकते हैं हे प्रभु हे महादेव अब तो एकमात्र आपका ही आसरा है हलाहल विष के समान इस कालकूट फिश के संकट को दूर करने की कृपा कीजिए नंदी जी स्वामी की ये मधुर मुस्कान मुझे ये ज्ञात करा रही कि श्री माता ललिता और उनकी संपूर्ण सेना कालकूट विष का सामना करने के लिए सामर्थ है इन विषैले सर्पो का और काल कूट विष का मैं सभी का सामना करूंगी नहीं देवी मेरा काल कूट विष तुम्हें मेरे पुत्रों को मुक्त करने पर विवश कर देगा इनकी मुक्ति चाहती हो ना तुम चलो इन्हें अभी मुक्त कर देती हूं मैं कर रहा है मेरे ही विष से मेरे पुत्रों की दुर्गति की तुमने अब तुम अपनी दुर्गति के लिए तैयार हो जाओ ही पलों में मेरा काल को ठुवेश तुम्हें भी तुम्हारे काल के निकट भेज देगा शीघ्र कोई उपाय ना सूझा तो माता नकुला और हमारी सेना इस काल कूट विष ऐसी प्रभावित होने लगेंगी ये अत्यंत भयंकर काल कूट विष जिसका भी स्पर्श करेगा उसी में समाहित होकर उसके संपूर्ण अस्तित्व को ही मिटा देगा शैली सर्पों का अंत करते हैं उन देवलों की माता हूं मैं 
तुम्हारा ये भ्रम कि तुम मुझे क्षति पहुंचाओगी तुम्हारे इस काल कूट विष के साथ उसका अंत कर दिया है मैंने और ये प्रमाणित कर दिया है कि तुम जैसी आसुरी शक्तियों का विष धर्म हित में कार्य करने वाली देवी शक्तियों के सामने टिक नहीं पाता अब शर्पणी देवी के अंत का समय आ गया है ओम गण गण पते नमः। किंतु अब भंडासुर अपने अनुष्ठान से एक और संकट उत्पन्न कर रहा है अर्थात इस धूर्त भंडासुर ने दो रूप धारण किए हैं जिससे उसका एक रूप यहाँ सभी को युद्ध में व्यस्त रख सके और दूसरा रूप वहाँ मेरे आवाहन हेतु गणपति अथर्व शीर्ष पाठ संपन्न कर सके किंतु मुझे विवश करने के इस प्रयास में इसे मैं कदापि सफल नहीं होने दूंगा ऐसे समय में मुझे दृढ़ता से यही स्थिर रहना होगा इन देवी ने नागो की माता देवी शर्पणी को भी निरुत्तर कर दिया चिंता मत करो पुत्र अपनी संतानों का संहार और काल कुटविष का नाश देख कर शर्पणी का अपार क्रोध अब इसे और भी भयानक बना देगा देवी, मैं अपने पुत्रों के अंत का प्रतिशोध अवश्य लूंगी आज के युद्ध की समाप्ति के पूर्व मैं आपको यहाँ आने पर विवश कर दूंगा भंडासुर के पाठ के प्रभाव से दूर रहना होगा मुझे भंडासुर की पूजा के कारण पुत्र गणेश का विचलित होना मुझे भी व्यथित कर रहा है तुमने मेरे पुत्रों को मेरे काल को विष को नष्ट किया ना? किंतु मुझे नष्ट नहीं कर पाओगी मेरा अगला प्रहार व्यर्थ नहीं जाएगा नहीं शर्पिनी अब जो व्यर्थ नहीं जाएगा वो मेरा प्रहार होगा का कोई प्रहार इन देवी पर सफल क्यों नहीं हो रहा है देवी नकुला का बार बार शर्पिणी को आहत करना अवश्य इस युद्ध में उनकी भावी विजय का ही संकेत है मुझे ज्ञात है पुत्र तुम हर संभव प्रयास कर रहे हो किंतु पूजा करने वाले को उसका फल मिलना ही चाहिए किंतु माता मैं यदि भंडासुर के पास जाने के लिए विवश हो गया तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा
विकट स्थिति में ही व्यक्ति की परीक्षा होती है ऐसे में शांत मन से लिया गया निर्णय जीवन में शांति देता है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज